Maar goed, laten we luisteren naar uh, de trekker van passie. Ik heb het gezegd omdat je ook evalueert. En dan praat ik niet vanuit passie. Hè? We zijn bezig met een bepaalde missie. En je evalueert, je kijkt naar de resultaten. En natuurlijk ben je niet tevreden. Want het, het grootste deel van het volk luistert wel naar je. En men is sympathiek tegenover je ideeën. Maar die handreiking die ik geef in de vorm van... Kom je nu op voor je rechten, niet zozeer de handrekening, kom in passie. Maar de handrekening van kom je nu op, geef ze, ik port ze, ik probeer ze te motiveren met mij, een aantal andere mensen. En dan zie je de angst en de slapte. En op een gegeven moment voel je als een soort Don Quixote. Dus dat is die, 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 die edelman die alleen, die alleen vocht voor onrecht in zijn eentje. En dan denk je van nee, nee, dat gaat zo niet. Je moet je strategie gaan veranderen. En uh, wat ik toen heb gedaan is om te kijken naar het, een beetje het totaalplaatje. En um, ik besloot toen een aantal dingen op een rijtje te zetten. Ik ben nog lang niet klaar gebeurd, zoveel dingen. Ik ben, ik ben echt aan het neusen op internet welke schandalen uh, hebben plaatsgevonden. Ik ben nog niet klaar met die job, want ik wil een tijdslijn eraan geven. En op een gegeven moment een complete analyse aangeven uh, aan, het, geven aan het publiek. Want kijk, dit is dus het resultaat. Ik weet niet wanneer ik klaar ben of het over een maand is of zo, denk ik. Uh, dit is het resultaat. En, en hoe gaan wij er nu mee om, volk van Suriname? Moeten alleen een paar mensen die je op één hand kan tellen, moeten die alleen opkomen? Want hoe dan ook, er komen steeds meer mensen op. Dus wat dat betreft, het hoeft niet per se door passie te komen, maar het komt wel door het feit dat er bepaalde mensen blijven beuken en blijven praten, waardoor je anderen triggert. Het is een proces. En, uh, maar wanneer nu, ik ga maar iets noemen hoor, wat doet Suriname, wat doen de Surinamers voor zichzelf op dit punt? Heel weinig, alleen maar klagen. Klagen, klagen, klagen. Daar hebben we niets aan om te oplossen. Er gebeuren dingen, ik vind dat een, een mooi voorbeeld van het zijn. Um, de bischop doet iets, iemand springt op, en daar heb ik het over Roze en Franklin, en dient de klacht in bij de paus. Ik weet toevallig, omdat ik er ook mee bezig ben, dat er nog zeker drie mensen bezig zijn om een klacht in te dienen. En dat moet gewoon doorgaan. Het moet gewoon doorgaan. Dit is wat ik bedoel met wat doe je? Niet, wat doe je betekent niet ga op straat rennen en, en, en veroorzaak onrust of whatever wat nou niet wenselijk is. We moeten rustig naar de verkiezingen gaan. Maar niets bijzonders gebeurt. En wat wel gebeurt is negatief gescheld op social media. Al dan niet terecht. Um, een stilte. In de samenleving. Allerlei opvallende dingen gebeuren. Van bischop Tjuni. En ik kom op het idee. Omdat de Nikeri. Uh, Riyad Noor Mohammed. Een steenlegging heeft gedaan bij een mandier. Staat en kerk waren altijd gescheiden. En nu zie je een policy. De kerk is al geïnterveneerd. Die bemoeit zich ermee. We weten de bekker ook. De bekker is weggegaan omdat hij ook niet. Is allerlei onrust aan het stoken waren wel. Deze moet dan ook weg, denk ik zo. We zullen kijken wat de uitkomst zal zijn. En dan kijk je in die keer die paar dagen en denk je, maar dit is hetzelfde verschijnsel. Paaien met de religieuze organisaties die zich laten lenen, erg dankbaar zijn dat die minister daar was. En, en plotseling ga je merken dat ze beginnen te bemoeien met staatsaangelegenheden. We moeten nou niet politiek. Wat nu gebeurt, dat de politiek probeert de religie te bespelen. De religieuze leiders staan er open voor. Geef ze maar de benefit of the doubt. Ze zijn erg naïef, wezensvrij. Laten we dat zo zeggen. In plaats van andere dingen zeggen die pijnlijker zijn. Uh, maar daar wordt dan misbruik van gemaakt. En als je dat op een rekening zet, dan zeg je van... We moeten ons niet meer bezighouden. Althans organisaties als passie. Met het microniveau. Individuen kunnen dat wel doen. Uh, maar organisaties als passie. 
moet er zich niet meer bezighouden met het microniveau. Er zal van tijd tot tijd zullen zaken aan de orde worden gesteld natuurlijk. Dat is onze plicht. Het is onderdeel van de bewustwording. Maar passie moet je niet vervallen. En ik, gelukkig zijn we nog lang niet op dat niveau. Ik, ik, ik voorzie dingen. Daarom dat ik denk, hey, als het zo doorgaat, dan verval je in iets. Maar je moet niet vervallen in op, op, op microklachten enzovoort. Het is een structuur in het land. Wanneer gezegd wordt, corruptie is institutioneel. Dat is in NRA1 gezegd. Dat is bevestigd door de CFATF. Dan is dat een structuur. En dingen die geïnstitutionaliseerd zijn en structureel zijn, die ga je niet aan de orde uh, effectief kunnen stellen door op incidenten te reageren. Dat is wat ik probeerde uit te leggen vanmorgen, Limbo. En, ja. en ik denk... En dan praat ik over passie. Hè? Ik praat niet over Jennifer als zodanig. Maar ik praat over passie. Ja. Weet je... Uh, maar is, para, als, als je is, werk, dat je... is Para American ja? een incident? Nee, Pan American is, is, ja, Pan American, Pan American is een incident in het totaal. Mm -hmm. Maar het is wel een manifestatie van hoe institutioneel de corruptie is. Hoe het openlijk gaat. En, en um, als het klopt, als het klopt. Maar ik weet genoeg wat public partner, private partnerships zijn. Om niet te weten dat het eigenlijk altijd tot een win-win situatie moet leiden. En... Ik weet ook dat overheidsfinanciën via bepaalde procedures uitgegeven moeten worden. Er is een ORA-commissie in de RVM, dat is een commissie die gaat over aanbestedingen en dergelijke. Die geeft, die geeft een groen licht en dan gaat het naar het ministerie en dan wordt er een beschikking gemaakt, eventueel het conceptcontract ook nog. En dan gaat het naar de president. Voor uh, de formele afhandeling. Ik zeg even in vogelvlucht. En ik weet niet veel daarvan. Ik heb me niet daarin verdiept. Het enige wat ik dacht. Alweer een rotzooi. Weer iets. Elke dag word je opgeschrikt door een rommel. En um, dan kijk je ook weer naar die mensen die achter Panam staan. Dan hoor je namen waarvan je denkt. Natuurlijk moet het weer zo'n naam zijn. Weet je, um, en dat heeft te maken vanaf 2020 wat ingezet is. En um, het, laat me het zo zeggen, de corruptie is niet van 2020. Ik zeg dat direct. Het corrupte van onze regeringen is waarschijnlijk al vanaf 1954, autonomie. Alleen zijn we nu in een werkelijk digitaal beland. Het is gradueel steeds corrupt en corrupter en corrupter en corrupter geworden. En daar moet toch gewoon niet eerlijk in zijn. En daarom kon het eigenlijk een vorm krijgen alsof het geïnstitutionaliseerd is. Wat verwacht u van de, dit... van de PG? Wat zegt u? Wat verwacht u van het OM? Van het OM? Eerlijk waar, ik verwacht niets van het OM. Als ze geen opdracht kreeg van de president om het uit te zoeken, gaat ze het niet doen. Ik heb niet het gevoel dat, de o, dat het OM zich al een aantal jaren, dus de afgelopen jaren, dat moet niet zeggen een aantal afgelopen jaren, zich gedraagt als dominus litus. En wat betekent dat? Zij zijn het orgaan voor vervolging. Ze zijn autonoom en zelfstandig in de beslissing, of laat me het anders zeggen, ze zijn autonoom en zelfstandig om hun autoriteit uit te oefenen. Maar ik bedoel, zolang er geen groen licht wordt gegeven en geen opdracht wordt gegeven, gebeurt er niets. En misschien zeg ik, misschien zeg ik het nu extremer. Natuurlijk gebeurt er wat, de daily dingen enzovoort. Maar um, het, het, de, het is de president die steeds verraadt wat hij wil dat onderzocht moet worden en niet onderzocht zou worden waarschijnlijk door het OM. Dat denk ik aan dat boek, uh, het kaft van uh, dat boek. Van Van den Berg. Waarschijnlijk had het OM niets gedaan. Weet je, ik bedoel, we leven in een moderne wereld. Vrijheid van meningsuiting. De president bemoeit te veel met dingen. Waardoor hij steeds zichzelf weer in discrediet brengt. En, uh, maar dan wordt er een opdracht gegeven. 
En nu, nu lijkt het alsof we iets van, um, uh, hoe noemen ze het weer, beeldjesavond, no? waarin ze allerlei, in ieder geval, laten we het Frankrijk is geweest ooit. Uh, alles kapot hadden geslagen wat kunst was. En uh, zoiets, zo, zo een soort raadje lijkt het nu heel primitief. Jet, duur, duur, dure jet, want alle, alle veiligheidsdiensten zijn duur. Die moet van achter boeken aan, die, 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 alsof die boeken zweven in de lucht. Ik bedoel, dat is allemaal intimidatie van dit volk. En ze blijven intimideren natuurlijk om, om, om de corruptie... Um, om, om, om corrupt te kunnen blijven. Om te kunnen doen vrijelijk wat ze willen. En um, ik ben benieuwd wat OM gaat doen met de kwestie van um, Panam. Je kunt, uh, ik heb begrepen dat er alle brieven zijn gegaan en ze hebben het naar de corruptiecommissie gestuurd. Is het waar? Maar dat hoorde ik zo aan pas aan ook. Ja, ja. En als het naar de corruptiecommissie is gegaan, dan nou, dat is wel een goede actie van het OM. Want er is een anticorruptiewet, er, is een cor- uh, er zal wel reden zijn om het naar de corruptiewet te sturen, commissie te sturen. En nu komt het. Hoe functioneert de corruptiecommissie? Dat is voor het eerst, denk ik, hun eerste kies. Ik denk dat men op instructies wacht wat ze moeten doen. Serieus. Waarom? Bij, bij transparant beleid, al is het maar een, 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 een kleine verklaring van vier zinnen, Geef aan, we hebben het, we zijn in onderzoek, we onderzoeken nu. Over twee weken, als we iets bekend kunnen maken, dan hoort je het. Hou ons op de hoogte, we begrijpen wel dat je bezig bent te onderzoeken, dat je zweegt. Maar arrogant en hotend zwegen, maakt maak mensen ook geïrriteerd. Omdat er geen vertrouwen is in geen enkel systeem van dit land. Vanwege die corruptie, de politieke overheersing, het gepolitiseerd van alle instanties die heel belangrijk zijn, maakt dat er geen vertrouwen is. Ik sprak laatst over de, de, de rule of law index. Niemand gelooft in die rechterlijke macht, is toch erg? Ja, ja. De index, in, index. is verschrikkelijk. Als niemand gelooft, als dat het onderzoek is, een, 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 een objectief onderzoek van een buitenlandse groep, als dat het is, dat geeft wel aan hoe laag ons land gezakt is. En dat maakt dat passiekeit en denk van wat we hebben gedacht, hoe we het gaan doen, moeten we toch wel even onder een groot vergrootglas plaatsen. Weet je, want anders ga je je doelen nooit bereiken. En um, surfen, noem, noem al die dingen die zijn geweest, grondconversie, wetgeving, SLM-schandaal, menonieme, menonieten, oneigenlijk uh, grond uitgeven, dus die, die, die grond uitgiften aan die ene, vier stichtingen met één en dezelfde persoon als voorzitter, 500.000 hectare bij elkaar. Het, het, het is verschrikkelijk. En als je nagaat dat die stichtingen de grond gratis hebben gekregen, als je het verbindt met het verhaal van Soeverein, en, en dat de Mennonieten gaan kopen, kopen, ze hebben al 50 miljoen US dollars of 500 miljoen US dollars, ik weet het, ik heb het ook niet onthouden. Um, dan kan je al zien dat deze stichtingen die grond gratis hebben gekregen, dat die gewoon, dat die grond bij hun gekocht gaat worden. Hoe clean is dat stukje ook? Ik heb een paar keer erover gesproken. Het openbaar ministerie, die in feite op grond van de wet op de stichtingen, de bewaker is van stichtingen. Zelfs stichtingen uh, uh, kan doen ontbinden via de rechter. Vanwege oneigenlijke doelstelling. Doet niets. Doet niets. Moet die Jennifer van de Schilos harder blijven schreeuwen? Nee, want het heeft geen effect. Ik ga wel mijn kritische stem laten horen, maar het zal op een hele andere gestructureerde manier zijn. En dat is vernietigender dan wat nu gebeurt. Maar, uh, Mensen beseffen ja, veel maar, te weinig hoe corrupt alles is. Ja, maar als gaan. alles zo corrupt is, welke garantie hebben we mevrouw uh, Silos? Want het is toch niet dat met een, een, een toverstok of met een druk op de knop... Uh, de, corru- de corruptie zal worden teruggebracht naar beheersbare proporties. 
Welke garantie, welke garantie hebben we dat uh, de, een nieuwe regering na de, de verkiezingen in staat zal zijn om uh, de situatie beheersbaar te maken in het land? Welke garantie hebben we? Hele goede vraag. We hebben geen garantie. Hele goede opmerking wat u zegt. Wij moeten ernaar streven. Er zijn mensen die, be- die, die doen wat passie. De mensen van passie doen het op hun manier. DTV, we zijn allemaal te zien wat daar hoor ik. Ik heb het zelf niet gehoord. Maar iemand belde me erover. Uh, ze zijn bezig ook met uh, verkiezingen. Ze zouden mensen trainen of, op, op moraal en fatsoen en ethiek. Mensen zijn bezig omdat men beseft dat met de huidige politieke constellatie ben je niet zeker wat er gebeurt, welke coalitie er ook komt, hoe die coalitie er ook uitziet. Maar iedereen hoopt natuurlijk dat je, een, dat is dan ook weer een hoop die je niet moet hebben, want je moet het beste willen. Hoop ook dat welke coalitie er ook komt, dat die mm, in ieder geval heel integer gaat zijn. De geschiedenis moeten we ook niet vergeten. De geschiedenis heeft ons andere dingen geleerd. En wanneer in februari 2024, vandaag, ik denk 16 februari, no? 2024, 15 februari, ik weet het toch niet, uh, 24, uh, 23. het firmament er zo uitziet van, uh, van de politieke partijen, dan betekent dat dat je nauwelijks iets kan garanderen, maar je moet wel er naartoe streven en dat moeten de kiesgerechtigden, die, die moeten ook met zichzelf bezig zijn, want zij gaan stemmen. Zij gaan iedereen stemmen die, die binnenkomt, gaan op iedereen stemmen die binnenkomt. En um, je ziet die mindshift niet bij de politieke partijen, je, ziet, je hoort alleen maar half ratsen. Als je luistert naar bepaalde naar politieke, laat me niet zeggen bepaalde, politieke leiders. Je luistert naar ze, je hoort hun oppervlakkigheid. Je hoort dat ze geen diepgang hebben. Je hoort dat ze het niet doordacht is of dat ze iets zeggen wat hun voorgekoot is. Je hoort niemand, je ziet niemand de boezem in eigen, hun hand in eigen boezem steken. Om te zeggen, wij, partij A... Maken die shift. We laten dit los, dit los. We zijn voor Suriname. Die moed is bestaat niet. En de meeste mensen, de, ik let wel, er zijn uitzonderingen hoor. Laat me niet in zijn algemeenheid praten, want er zijn echt wel uitzonderingen. De uitzonderingen die, die, die absoluut in tegen willen zijn, zijn heel weinig natuurlijk, daarom zijn het uitzonderingen. En ze hebben de guts, de meeste hebben de guts niet om binnen hun partij die shift tot stand te brengen. En, en, en dat maakt dus dat de burger moedeloos wordt en dat maakt dat men gaat wegstemmen weer. Ja. Het wegstemmen geeft je toch een peace, uh, 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 peace of mind, hè? I'm reporting. <laughs> Dan houden we geen rekening ermee van poeding en potwaterassadi. Dus het is uh, moeilijk. Oké, okay, goed. Dan kunnen we het hierop houden. Uh, laten we kijken wat uh, onder andere de, de PG zal doen in de kwestie Pan American. Oké. Okay, uh, de PG heeft al iets gedaan, hè? dat legde ik uit. Ja, ja. De PG is doorgestuurd naar de commissie. Corruptiecommissie. De hele focus moet zijn op corruptiecommissie. Daarom dacht ik ook van, of is er misschien al bericht dat corruptiecommissie het heeft onderzocht en wens in staat van beschuldiging van die mensen. Ik heb het niet gehoord. Tra- dus die mensen die dat mee dus met, zijn, focus met, op het juiste orgaan. Ja, dus transparantie laat men wat ons zei je? La- transparantie laat men ons laten weten wat de vorderingen zijn. Dat is het. De anticorruptiecommissie moet ons informeren, want uh, het, het OM zijn dingen nu op te vangen waarbij het volgens mij nu van een bureau is. En het zal terug moeten gaan naar OM. Meester Jennifer van Dijk Silos.